pessoas, tudo certo com vocês? Sou eu de novo aqui, eu, professor José, para falar sobre o que com vocês hoje? Arcadismo Brasil. É, pessoas, dando sequência nas nossas aulas de literatura. Mas hoje tem surpresa, é? É, aguarda aí. Por isso, solta essa vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Arcadismo Brasil. Nós já vimos o que é o arcadismo, né? Falei um pouco da Europa. Só que hoje, para falar do arcadismo Brasil, eu vou deixar um pouco mais encorpada essa nossa aula. É, você, que é lá da plataforma, já deve estar conhecendo esse camarada. Sim, meu grande amigo Gabriel Félix hoje está aqui comigo para gente conversar sobre arcadismo Brasil. Então vem para cá, Gabriel. Opa, é. maravilha. Esse cara é o homem da literatura, <risos> rapaz. Aí, ó. Ah, Gabrielzinho. Ah, se você está assistindo literatura lá na plataforma, já conhece o Gabriel. E hoje a nossa aula é em dupla aqui, para a gente poder trocar essa ideia sobre o tal do arcadismo então, no Brasil, lá. né? Então vamos lá, vamos conversar que um pouquinho. Que temos? Olha só, pensando no arcadismo Brasil, então já sabe o que, que rolou lá no, no arcadismo da Europa e como que aconteceu o arcadismo Brasil, de que forma que isso ocorreu? Como que chegou aqui essa, essa parada do arcadismo? Bom, vamos imaginar que estamos falando de um Brasil colônia. Beleza. Tá, então, colônia era pré-histórica que possivelmente nossos telespectadores não imaginam. Um mundo sem internet. <risos> né? Beleza. Nós não existimos, né? Nós não existimos, nem nós existimos nesse existi... período. Então vamos imaginar o quanto as coisas demoravam para acontecer. acontecer da Europa para chegar na colônia. Então vamos imaginar que contexto. Vamos pensar o século XVIII e lá na, nos seus estudos de história, pense na história do Brasil, o ciclo da mineração. Então o centro do Brasil, né, onde as coisas bombavam no Brasil, era Minas Gerais. Posso pegar agora um gancho aqui? Minas Gerais tem a ver com essa ideia de mineração. Sim, Minas Gerais. Olha! Ah, <risos> Beleza, segue mais. E aí, naturalmente, com a mineração, houve uma elite mineira e essa elite vai mandar os filhos estudar na Europa. E aí vão para Portugal, estudam lá, né? vão para Lisboa, para Coimbra, né? Coimbra, tradicional universidade, e naturalmente eles voltam para o Brasil. E na volta para o Brasil, como eles chegam? Chegam depois de um contato com a cultura iluminista, neoclássica, que já era dominante lá na Europa. Que já estava rolando lá na Europa, que é o tal do arcadismo que a gente falou na aula passada, né? o arcadismo na Europa. Muito bem, então quer dizer, eu tenho um processo de pessoas que são filhos de pessoas aqui do Brasil que tinham grana, né? por causa dos minérios da época, que vão lá estudar na Europa e trazem para cá. Obviamente não trouxe pelo WhatsApp, né? Trouxe a bagagem que a pessoa viveu lá na Europa. Então os filhos trouxeram para cá e aí tentam trazer essa novidade para o Brasil, para implantar no Brasil. Beleza, e eles trazem as características iguais as que tinham lá? Como que funcionou isso assim? É assim basicamente sim porque eles estão vindo direto da fonte. Certo. Só que aí vamos imaginar que eles estão chegando neoclássicos. Perucão. Beleza? Roupas. <risos> né? E todos neoclássicos. Então, é uma ideia de expressão de regularidade, sobriedade. Então, é a ideia de refinamento. E aí eles chegam para cá, o Brasil é colônia. E, além disso, quem predominava era o barroco. Então era aquela arquitetura exagerada, aquela expressão exagerada. Então, naturalmente, eles chegam aqui e vêm com aquela cara de nojinho. Hum. Tipo, hum, que exagero, que mau gosto. Pra que esse rebuscado todo? Por que isso aí? Que horror, né? É, <risos> nojentinho assim, né? Nossa, pra que? Vamos, vamos mudar tudo isso aqui. Ou diria como é que é na moda? Isso tá muito over. Over? Ah, eu não sabia dessa isso, isso é muito over, tá muito exagerado. Over. Ah, mas... <risos> Eu tô por fora das gírias, tem que me atualizar. Então a galera vem totalmente over da Europa. Não, na verdade, aqui, aqui estava tava over, né? E eles, vem, eles é que vem. Enxergam o over no Brasil. Eles é que querem vir clean. Entendi. Agora entendi o processo. Olha só. E aí, dentro disso aí, quem são os principais autores que ocorrem no arcadismo Brasil? Vai lá, vamos começar pelo mais velho da turma, que é o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa. Ah, 1768, ele é, faz a, é, ele que inaugura o arcadismo no Brasil com uma coletânea chamada Obras. E o que, que é bacana também você pensar no processo de como muda de um período para o outro, o Cláudio Manuel, por ser o mais velho, é alguém que é arcade, 
tem as características árcades, né? Ele, bucolismo, né? sonetista, né? O, o, a ideia do campo como lugar né? da vida tranquila, bacana, né? longe do tumulto, só que ele tem um pezinho barroco. Então, ele tem aquele pezinho, porque como ele faz a transição, é normal que ele carregue algumas oposições, alguns contrastes, algumas angústias próprias do barroco. Isso é legal, é legal de pensar, porque toda a escola literária tem esse processo né, de transição e alguém carrega sempre um pé atrás com o outro pé na frente. Nesse caso aqui, então, é o Cláudio Manuel. Exatamente, né? porque nada aconteceu no estalo. Sim. Nada aconteceu é, isso, no... Isso é muito importante. Eu sempre bato uma teca pra galera que é exatamente isso. A, a, a literatura é assim, até que esse ano era uma coisa, virou o ano mudou. Não, Isso, né? Não. A coisa vai acontecendo, vai se intercalando, vai se entrelaçando até mudar o pensamento Isso, e a é. maneira de As ser... escolas não mudam com eventos no Facebook. É. Com hora marcada é. e... Não, 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 não é assim. Então existe esse processo e é bem comum que existam esses autores que fazem a transição. Né? Exemplo, o período humanista. Né? Vai... Tem do medieval... Trans... Ele é o período que faz a transição, né? Inteira, então, do medieval para o contemporâneo. Então, e é isso que o Cláudio Manuel faz isso. Então, ele é o mais velho de todos, né? muito árcade, mas com traços barrocos. E, naturalmente, temos que destacar o cara, né? o da obra mais importante, que é o Tomás Antônio Gonzaga, que talvez você não conheça por Tomás Antônio Gonzaga, mas em aulas de literatura você vai recordar a grande obra dele, né, que é o Marília de Dirceu. E, por sinal, Dirceu vale a pena puxar aqui a ideia de como eles não escreviam usando os nomes próprios. Exatamente. Isso é importante. Bem importante. Então, eles usavam os pseudônimos aí, né? Exatamente. Então, era a ideia de que o que eles estavam fazendo era uma construção artística. Eles eram personagens poéticas e, por isso, o fingimento. Porque, vamos imaginar... O sujeito veio da Europa. Sim. Então ele é, sei lá, um advogado, é um da juiz, elite. É da elite. um promotor. Só que ele escreve os poemas como se fosse um camponês que vive a vida tranquila. Né? Então, o que, que é um Arcade? Arcade é, por exemplo, o seu pai estressado do trabalho e sonhando em se aposentar e viver no sítio, viver na praia. Então, é esse é o lírico do arcadismo. E isso é legal porque a gente já falou disso lá na outra aula, mas é bom a gente relembrar aqui que o Arcade tem essa propriedade. Viver o campo, viver o relax, né? Essa é a ideia, assim, né? do, do, do arcadista. Então, quando eu penso nesse Arcade, eu penso num cara exatamente assim, sentado numa varanda, uma casinha, no campo, bem tranquilo, né? Essa é a ideia e é por isso que eles apresentam exatamente isso. Tanto que tem aquelas expressões em latim lá, né? Isso. Que é o... Marca do como eles são neoclássicos. Neoclássicos. Cheio de referências em latim, né? A valorização dos clássicos. Fugere então... Ubi, Carpe Diem, todas aquelas esquemas lá. Isto. Muito bem. Show de bola, show de bola. Então, é muito legal, Léo. Veja tudo que nós estamos falando aqui, ó. É um panorama de um Brasil Arcade, ou seja, esse arcadismo foi buscado na fonte para essas pessoas que trouxeram para cá e foram fazendo esse processo de introdução. Então, você me falou agora aí do Cláudio Manuel, me falou do Tomás Antônio Gonzaga. Tem mais algum importante nesse processo aqui que vale a pena relembrar aqui? Bom, dá para falar também que sempre houve os autores de menor expressão. Certo. Né? Alvarenga Peixoto e tal. Agora, vale a pena também, para concursos, exames e provas, pensar que houve os poemas épicos desse período. E aí vamos destacar o Uruguai, Basílio da Gama, e também temos o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão. Show de bola. Esses dois que eu queria que você lembrasse deles aqui. É Basílio da Gama e Santa Rita Durão, os caras que também sempre, volta e meia, aparece alguma questão desses camaradas aí na, 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 na questão da época Arcade também. Show de bola, tranquilaço. Então, esse é o panorama. E o que mais que nós temos aí dentro desse Arcadismo Brasil, ainda pensando nessa realidade toda que você acabou de trazer para nós, Gabriel? Bom, dá para pensar na forma como, no arcadismo, existe, né, existe a característica geral, mas, vindo para cá, é comum uma contextualização. Né? É comum que exista a contextualização aqui. Nós vamos ver a referência à paisagem de Minas Gerais na obra, principalmente, do Cláudio Manuel. 
Né? Há algumas referências da Vila Rica da época, né? hoje Ouro Preto, com o Tomás Antônio, e existe uma poesia satírica, e aí zeramos a cartela. Passamos as principais obras, uma obra satírica do período Arcade, do Tomás Antônio Gonzaga, que são as cartas chilenas. Uma obra satírica em que, por meio de pseudônimo também, o Doroteu, ele faz a crítica ao governador da época. Show de bola. Show de bola. E uma coisa muito bacana que o Gabriel faz, que eu já assisti várias aulas dele, já sempre conversa de literatura e tudo mais, ele faz uma coisa muito legal, que é mostrar que mesmo a atualidade, ou seja, no nosso momento agora, temos algumas letras, alguns elementos, alguns poemas que trazem característica arca de ainda hoje. Não é verdade isso? É, então, talvez o que eu mais persiga na aula é mostrar que o, o ser humano é a mesma coisa desde sempre. O que muda é o estilo. É então, o quê? Como, como eu falei agora há pouco, às vezes você vê teu pai reclamar que quer ir embora, né, que quer morar no sítio. Quer morar então, na praia para pescar. Então, isso é um arcade, perfeitamente um arcade. E isso pode acontecer muitas vezes nas nossas expressões de chutar o balde, né, ou querer vender coco na praia, <risos> né, vou largar tudo e vou... Vou, vou, vou vender minha praia, arte na praia. Né? Então, isso é o jeito arcade de ser. Alguém que quer fugir do tumulto Fugue de urban, né? Então, fugir do tumulto, do urbano e viver a vida tranquila. Agora, também existem músicas populares que fazem isso. E é isso que a gente vai mostrar agora para a gente poder chegar arrematando essa aula aqui. Então, Gabriel, tá, já volto, já volto. Olha lá, a música para nós aí, ó. Olha lá, foi ali no cantinho, pegou, aí, ó. E ele já vem, já vem municiado disso aqui, ó, chamado ah, violão. Agora vem, <risos> agora vem o armado. É, olha só. E aí a gente vai tocar aqui. Toca uma música pra nós aí, Gabriel. A gente vai tentar... Eu vou, eu vou cantar aquela parte que eu sei, porque tem coisa que eu não sei, não. E aí a gente vai discutir por que, que essa cançãozinha aqui que o Gabriel vai cantar tem um pouquinho. Mas você vai perceber que nem precisa a gente falar pra você o porquê que ela tem característica arcade. Bora lá. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tantos sonhos perecer Agora vai! Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha só. Será que é difícil? O refrão total, né? O refrão total, o Arcade, né? Então, eu queria ter um lugar, uma, um lugar de mato verde para poder plantar Plantado e colher. Aqui. Tem uma casinha. Uma casinha branca, branca com varanda. Uma na janela. É, na janela. Meu sol nasceu. Meu sol nasceu. Coisa. É, acabou de falar. Ah, quero, ah, quero, final da vida quero fazer isso. Ah, eu quero. Não vejo a hora de me aposentar para fazer tal coisa. Não vejo a hora de chegar às férias para fazer tal coisa. Não precisa nem aposentar, né? Uh, <risos> se per... pensar no meu lírico arca de mesmo, é esse camponês que já vive esta vida e que joga na tua cara o dia inteiro. Ó, oh, sou mais feliz que você. Tô aqui tranquilo na sombra da árvore. Né? Tô aqui na beira do rio. Enquanto você tá aí no congestionamento. Então, um, o Eulírico Arcade tem muito disso. De mostrar o quanto a vida dele simples é muito melhor. Olha que beleza. E aí tem tantas outras canções que fazem isso também. Essa aqui é uma expressão, muito, é uma canção que mostra muito claramente, especialmente no refrão, o, essa função Arcade aí. E óbvio, né? Essa canção talvez você não conheça. Chama-se Casinha Branca, mas talvez o seu pai conheça e talvez você tenha inspiração pra vida dele, né? Provavelmente. Né? Então vamos lá, <risos> refrãozinho de novo, Gabriel. Vamos lá. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela para ver o sol nascer Uh! Por isso, pessoal, não esqueçam de dizer, olha, obviamente, clica na aula anterior, clica no nozinho, vá lá na nossa plataforma, professornozinho.com.br e também no Facebook, Instagram, arroba Tamo junto, até a próxima aula. Fui!